Niedawna seria tragicznych wypadków drogowych skłoniła zarówno samorządowców, jak i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo do dokładniejszego przyjrzenia się sytuacji panującej na drogach powiatu. W ubiegłym tygodniu starosta odbył w tej sprawie naradę z szefostwem Legionowskiej Policji. W spotkaniu z komendantem powiatowym policji zapoznałem się z informacją dotyczącą no, wstępnej oceny przyczyn tych zdarzeń, tych wypadków. Ustaliliśmy, że wystąpię o przekazanie oficjalnych danych dotyczących przyczyn tych zdarzeń do prokuratora rejonowego oraz do komendanta policji, ale te oficjalne przyczyny zdarzeń będą znane dopiero najprawdopodobniej za kilka miesięcy. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że w tym przypadku potrzeba szybkich działań. Starosta zapowiedział, że powiat zleci audyt bezpieczeństwa tych najbardziej niebezpiecznych miejsc, w których najczęściej dochodzi do groźnych wypadków. Chodzi o to, aby audyt dał odpowiedź na pytanie, jak można podnieść tam poziom bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o organizację ruchu, o e, e, oznakowanie tych miejsc, to jest ono prawidłowe, zgodne z przepisami. Natomiast my postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy, czy jest ono wystarczająco intuicyjne i dostosowane do, do rzeczywistych potrzeb. Szczegółową troską ma zostać objęte pierwsze skrzyżowanie na obwodnicy Jabłonny, gdzie w połowie października zginęła młoda kobieta, a w ubiegłym tygodniu doszło do groźnie wyglądającej stłuczki. Jest to miejsce, przez które każdego dnia przejeżdża około 30 tysięcy pojazdów. Po przyjrzeniu się dokładniejszym tego miejsca zobaczymy, być może będziemy mogli jeszcze dodatkowe bariery energochłonne gdzieś zamontować, będziemy mogli wprowadzić dodatkowe oznakowanie, znaki pionowe. Myślę tutaj o, o przede wszystkim tak, o znaku ostrzegawczym dla kierujących z uwagi na to, że występują jednak w tym, miejsca, w tym miejscu wypadki, wypadki drogowe. Wszystko też wskazuje na to, że pojawi się tam fotoradar rejestrujący zarówno przekraczanie prędkości, jak i przejeżdżanie przez to skrzyżowanie na czerwonym świetle. Żadne urządzenia ani żadne znaki nie zastąpią rozwagi i ostrożności za kółkiem. Zbliża nam się już dużymi krokami zima. Tak? Apeluję o to, abyście Państwo już wymienili te opony z letnich na zimowe, żebyście nie czekali do końca z tą wymianą. Apeluję o to, abyście jeździli w zapiętych pasach bezpieczeństwa, bo mimo wszystko te pasy pomagają i minimalizują skutki, skutki zdarzeń. Apelowałbym do Państwa również o jazdę z mniejszą prędkością, tak? szczególnie w miejscach, gdzie, gdzie do tych wypadków na terenie naszego powiatu dochodzi. Policjanci zalecają też stosowanie w takich miejscach zasady ograniczonego zaufania w sprawie feralnego ronda na obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała wprowadzenie tam ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę.